രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് ബി സിയിലാണ് ചൈനക്കാർ അബാക്കസ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിനാല് എ ഡിയിൽ ജോൺ നേപ്പിയർ ലോകരിതം കണ്ടുപിടിച്ചു ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൽ റൊട്ടേറ്റിംഗ് വീൽ കാൽക്കുലേറ്റർ ബ്ലേസ് പാസ്കൽ ആദ്യമായി കണ്ടുപിടിച്ചു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ടിലാണ് ചാൾസ് ബാബേജ് ഡിഫറൻസ് എഞ്ചിൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ചിലാണ് സാമുവൽ മോഴ്സ് ടെലഗ്രാഫ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴിലാണ് ചാൾസ് ബാബേജ് അനലറ്റിക്കൽ എഞ്ചിൻ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപതിലാണ് അലക്സാണ്ടർ ഗ്രഹങ്ങൾ ടെലിഫോണിൻ്റെ ആദ്യ രൂപമായ ഫോട്ടോഫോൺ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലാണ് ഗൂഗിളിയൽമോ മാർക്കോണി ദീർഘദൂര റേഡിയോ ട്രാൻസ്മിഷൻ സാധ്യമാക്കിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിലാണ് ജൂൺ പതിനഞ്ചിന് ഇൻ്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് മെഷീൻ സ്ഥാപിതമായത് മറ്റൊരു പേര് ബിഗ് ബ്ലൂ എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൻ്റെ പിതാവ് അലൻ ടൂറിംഗ് ജനിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ ജോൺ ലോഗി ബേഡ് ആദ്യത്തെ ഇലക്ട്രോ മെക്കാനിക്കൽ ടെലിവിഷൻ നിർമ്മിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ വില്യം ഹ്യൂലറ്റും ഡേവിഡ് പക്കാടും ചേർന്ന് ഹ്യൂലറ്റ് പക്കാഡ് അഥവാ നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്ന എച്ച് പി എന്ന കമ്പനിക്ക് രൂപം നൽകി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൽ അലൻ ടോറിംഗ് ആധുനിക കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ആദ്യ രൂപമായ ക്ലോസസ് മെഷീൻ നിർമ്മിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിൽ ജോൺ മോഷിലിയും പ്രസ്പർ എക്കേഡും ചേർന്ന് ആദ്യത്തെ ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പ്യൂട്ടറായ ഇനിയാക്കിന് രൂപം നൽകി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ചെസ് ക്ലോഡ് ഷാനോൺ വികസിപ്പിച്ചു ഇദ്ദേഹമാണ് ഇൻഫർമേഷൻ തിയറിയുടെ പിതാവായി അറിയപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി മൂന്നിൽ വാണിജ്യ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിൽപ്പനയ്ക്ക് ഐ ബി എം ആദ്യത്തെ കമ്പ്യൂട്ടറായ ഐ ബി എം എഴുന്നൂറ്റി ഒന്ന് നിർമ്മിച്ചു പത്തൊമ്പത് കമ്പ്യൂട്ടറുകളാണ് അന്ന് വിറ്റത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിൽ അമേരിക്കൻ വാഹന നിർമ്മാതാക്കളായ ജനറൽ മോട്ടോഴ്സ് ലോകത്ത് ആദ്യമായി റോബോട്ടിനെ ഉപയോഗിച്ചു പേര് യൂണിമേറ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടിൽ ആദ്യത്തെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഗെയിം വികസിപ്പിച്ചു അതിൻ്റെ പേര് സ്പേസ് വർ എന്നായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിനാലിൽ ഐ ബി എം ആദ്യത്തെ വേർഡ് പ്രോസസിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ അവതരിപ്പിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിൽ ആദ്യത്തെ മൈക്രോ പ്രൊസസറായ ഇൻഡൽ നാലായിരത്തി നാല് വികസിപ്പിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്ന് റൈമൺ സാമുവൽ ടോംലിൻസൺ ഇമെയിൽ വികസിപ്പിച്ചു ഇദ്ദേഹമാണ് ഇമെയിലിൻ്റെ പിതാവായി അറിയപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിൽ വാണിജ്യ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആദ്യമായി വീഡിയോ ഗെയിം പുറത്തിറക്കി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ ബിൽ ഗേറ്റ്സും പോൾ അലനും ചേർന്ന് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് സ്ഥാപിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിൽ സ്റ്റീവ് ബോസ്നിയാക്കും സ്റ്റീവ് ജോബ്സും ചേർന്ന് ആപ്പിൾ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് സ്ഥാപിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിൽ കളർ ഗ്രാഫിക്സ് ഉൾപ്പെടുത്തിയ ആദ്യ പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടറായ ആപ്പിൾ ടു അവതരിപ്പിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിൽ പത്ത് ദശലക്ഷത്തിലധികം യൂണിറ്റുകൾ വിറ്റഴിച്ച് കോമഡോർ അറുപത്തിനാല് എന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ വിപണിയിൽ വൻ ചലനം ഉണ്ടാക്കി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലാണ് വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് ആഗസ്റ്റ് ആറിന് ടീം ബെർണേസ്ലിയാണ് ഇത് വികസിപ്പിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് സെർജി ബ്രിന്നും ലോറി പേജും ചേർന്ന് ഗൂഗിൾ സ്ഥാപിക്കുകയുണ്ടായി രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ വിൽപ്പന നൂറ്റിരുപത് കോടി കടന്നു രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ മാർക്ക് സക്കർബർഗ് ഫേസ്ബുക്ക് സ്ഥാപിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ മാർച്ച് ഇരുപത്തിയൊന്നിന് ജാക്ക് ഡോർസി നോവ ഗ്ലാസ് ബിസ്റ്റോൺ ഇവൻ വില്യംസ് എന്നിവർ ചേർന്ന് ട്വിറ്റർ സ്ഥാപിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ആപ്പിൾ ആദ്യമായി ഐപാഡ് അവതരിപ്പിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ നൂറ് കോടി ഡോളറിന് ഫേസ്ബുക്ക് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിന് സ്വന്തമാക്കി രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം കോടി ഡോളറിന് ഫേസ്ബുക്ക് വാട്സപ്പിന് സ്വന്തമാക്കി 